Teniendo como meta la plantación de 6.000 arbolitos, el grupo denominado Somos Tangancícuaro llevó a cabo la campaña de reforestación del Cerro de Patamba, contando con el apoyo de la Asociación Pro Natura. Bueno, estamos aquí este, con, con un proyectito de reforestación, eh, apoyando un poquito a las comunidades de, de, de Patamban. Es un proyecto que viene acompañado por, por la Asociación Pro Natura. Es una asociación civil dedicada al, al cuidado del medio ambiente y recursos ecológicos a nivel internacional. Eh, afortunadamente ahí en Tangancícuaro tenemos la, pues, tenemos la fortuna de, de contar con un biólogo que fue el que nos estuvo dando la asesoría y nos estuvo brindando aquí el apoyo para con las comunidades y el acuerdo. Arturo Horta, promotor de esta actividad, indicó que el proyecto final para este año es de 100.000 arbustos en esta zona de Patamba. ¿Y como cuántos árboles van a plantar? El proyecto está para plantar 100.000 árboles, fueron los 100.000 los que están destinados para toda la, la zona de aquí de Patamba. El proyecto global para el estado de Michoacán son alrededor de 5 millones de árboles que están distribuidos entre todas las comunidades rurales y parte de la costa también, que se están plantando eh, maderas preciosas. Con este impulso lograron unirse a esta actividad voluntarios de Tangancícuaro, Zamora y Patamba. Nos convocamos un grupo de, de jóvenes que estamos haciendo por ahí labor ecológica y labor cultural de, de la comunidad de Tangancícuaro. Eh, ya por aquí se sumaron varios grupos de escuelas de karate y otras asociaciones de la, de la ciudad de Zamora. Este, andan algunas personas también del grupo de amigos de la montaña ya esta convocatoria para ellos no fue tan fuerte porque pues ya estaban algo desgastados por el evento del domingo pasado que, que estuvo bastante pesadito pero, pero en total yo creo que sí andamos como algunas 200, 250 personas en la, en la labor Señaló que para asegurar el crecimiento de los arbolitos se gestiona el mantenimiento por parte de la comunidad Este proyecto de reforestación que se está haciendo viene acompañado de una gestión de mantenimiento para que las especies tengan un, un buen nivel de supervivencia eh, nosotros como voluntarios estamos apoyando en la parte de la plantación y la comunidad se va a encargar de, de, de darles el mantenimiento adecuado a los, a los árboles para que, para que se logre un mayor número de, de arbolitos crecidos. Este proyectito viene acompañado de, de, de un recurso de gobierno del estado. A ellos se les está pagando una cantidad como aportación, no es una cantidad en sí como, como sueldos, pero sí es una cantidad como aportación por, por hectárea. Pero es importante recalcar que solo se les paga en base al nivel de supervivencia, están comprometidos a lograr un nivel, un nivel de supervivencia del 70%, eh, si se logra arriba del 70% de las especies plantadas, se les, se les da la aportación y en caso de que fuese el, 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 nivel, el nivel de supervivencia menor al 70%, ahí ya gestiona en base al recurso. Gracias a este programa de conservación pudimos apreciar árboles plantados en pasadas reforestaciones que han logrado supervivir con los cuidados de los vecinos de Patamba. Estas especies que tenemos aquí enfrente eh, son especies que, que ya se lograron de hace aproximadamente más o menos tres años o cuatro años, que ya en otras campañas de reforestación anteriores eh, se, estuvieron, se estuvieron plantando y pues aquí está el, aquí está el logro. Ya estas especies de este tamaño y de esta edad prácticamente ya no ocupan de mantenimiento, ya son fuertes, resisten el invierno y pues se desarrollan totalmente ya solas, no ocupan ya de mucho cuidado. Lo cual representó una motivación para los voluntarios. Agradecer a, a toda la gente que, que nos está apoyando en esta labor tan noble y una convocatoria a jóvenes y adultos. Es importante recalcar, siempre en estos eventos se ven más mujeres, más, más personas adultas que los jóvenes. Entonces, este, los que somos pudientes y los que somos la, los de la energía debemos de, de, de aportar un poco y de, y de meterle las pilas porque eh, si de repente es un poco triste que la gente adulta es la que más se comprometa con las labores que son de trabajo difícil. No tenemos todavía eh, eh, una, un nombre así como asociación, estamos por, por formar una asociación civil para gestionar también un poquito de recursos del Estado para hacer este tipo de labores, pero estamos en Facebook, eh, nuestro, nuestro grupo se llama Somos Tangancícuaro, toda la gente que quiera tener información acerca de la comunidad, acerca de las obras sociales que se están llevando a cabo por parte de, de nosotros, sin ningún partido político, es totalmente ajeno a eso, eh, pues ahí puede darle un clic y tener más información del municipio.